Señores, la campaña electoral entra ahora en una fase final. El Partido Revolucionario Moderno, con Luis Abinader a la cabeza, eh, enfrenta retos importantes. Ya de lo que se trata no es si ganar las elecciones, sino con qué porcentaje quedaría posicionado Luis Abinader. Y sé del esfuerzo que está haciendo Luis Abinader, conozco del esfuerzo que está haciendo el liderazgo político del, 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 del Partido revolucionario moderno no obstante a esos esfuerzos parece ser que todos los días se le hace más difícil porque los errores que se cometieron desde el inicio de la campaña electoral hasta el momento hacen irreversible prácticamente cualquier tipo de acción que pudiera en un momento determinado repuntar Luis debió de haber concebido esa, eh, esta campaña electoral como una campaña de posicionamiento de su liderazgo. Pienso que debió de haberla concebido como una campaña de consolidación interna de su liderazgo. Yo hubiese sido Luis. Yo, por ejemplo, en Baní. Eh, ¿Quién es el dirigente del PRM en Baní? Juan Pérez. Es el presidente municipal. Usted va a ser candidato a senador. Y yo conformo una boleta con la estructura partidaria y proyecto y conformo una estructura electoral con la estructura partidaria y entonces yo me dedico a proyectar los liderazgos de esa provincia, visitando cada una de esas provincias, haciendo de que esa gente se sientan útil. No una campaña vertical de arriba hacia abajo, sino una campaña horizontal que permitiera el, el posicionamiento y la proyección de los liderazgos locales. Y además de eso, hacer una campaña de posicionamiento de marca, porque resulta que usted sale a la calle y le pregunta a la gente cuál es el color del Partido Revolucionario Moderno y la gente no lo sabe, porque es un partido que no tiene marca. Y ese acuerdo que hizo Luis con el Partido Reformista, y le voy a advertir lo siguiente, y se lo dije, no desde ahora, siempre se lo he dicho, va a ser eh, al único que le conviene ese acuerdo es al Partido Reformista. Porque ¿qué va a hacer el Partido Reformista ahora? Ha asumido el comando de la campaña electoral, el Partido Reformista ha asumido el comando de la campaña electoral de Luis y va a terminar sustrayéndole los votos a Luis hacia el Partido Reformista en función de la marca, que es la marca del gallo colorado, la marca colorada, la marca de la boleta número 3. Y ahorita usted verá a Kiki Antún y su grupo diciendo vota 3, vota 3 por Luis Abinader. Y cuando manden a votar 3 y la gente comienza a votar 3 por Luis Abinader, que es su marca frente a una marca que no se conoce, que es el PRM, entonces cuando viene a ver del 30% y pico, 32, 34, que pueda sacar Luis, fácilmente el 12 o el 15% de ese porcentaje lo sustrae el Partido Reformista. Y ahí sí Luis va a tener que dar la explicación a Hipólito Mejía, a Carolina, a Doña Milagro, a Don, Rafa, a don eh, eh, Bautista, a Chubasque y a ese liderazgo político, porque él va a tener que explicar entonces cómo va a ser que este partido sacó un 20% y el Partido Reformista saca un 20%, o cómo el Partido Reformista saca un 15% y usted saca un 18%, y así sucesivamente. Porque la, lo que creo es que eso es lo que va a pasar. De todas maneras, la situación del PRM ya es irreversible, es irreversible. Ojalá no cometan más tonterías, ojalá entiendan el momentum. Ojalá entiendan el momento, ojalá la situación interna no lo lleve a acto de desesperación como resultado de contener una caída estrepitosa que no ha podido eh, eh, repuntar porque está una candidatura que está empantanada. Es una candidatura que cuando tú observas las propuestas electorales de Luis son inverosímiles porque no hay forma de que tú puedas creer en esa propuesta cuando tú le dices a una gente que tú le vas a, a colocar a los guardias y a los policías 500 dólares mensual y usted analiza el presupuesto, usted me dice, ¿de dónde usted va a sacar esos recursos? Y no hay una respuesta que me digan a mí como población, ¿de dónde se van a sacar esos recursos? O peor aún, critique el clientelismo político del gobierno a través de la tarjeta de solidaridad, bono gá, bono luz, por un lado lo critiqué y por otro lado dice, yo voy a aumentar la tarjeta de solidaridad, voy a aumentar el bono gá, voy a aumentar... Bueno, pero si es malo para, para la crítica, tiene que ser malo entonces para que tú lo asumas. Entonces, ese nivel de, de incoherencia en el discurso, creo también que le ha hecho mucho daño a la candidatura de Luis Abinader. 
Ojalá se pueda entender que ya esto es un proceso que está prácticamente en su fase final. Yo voy a seguir repitiendo mi tesis. Lo importante de esto es que este proceso es una fiesta de la democracia, que no termine con actos de violencia y que cada líder político, incluyendo a Luis, que creo que ha hecho un trabajo bastante arduo, ha venido haciendo lo que yo le denomino alpinismo político, eh, eh, sepa también que él ha sido un gran ganador de esta fiesta de la democracia.